Swala la utawala bora limekuwa ni changamoto katika maeneo mengi duniani hasa katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara ambapo uongozi uliojikita katika mifumo dume imetawala huku mwanamke akionekana kuwa na uwezo mdogo wa kiuongozi Hali hii ni katika ngazi zote kuanzia ngazi za juu za kiutawala wa nchi hadi katika ngazi ya familia ambapo wanaume waminikuwa wao ndio vichwa vya familia na hivyo lazima wawe na nguvu ya maamuzi na kiutawala kuanzia ngazi ya familia kasumba hizo zimesababisha wanawake wengi kukosa maamuzi ya masuala fulani katika jamii ambayo iwapo wanawake wangeshirikishwa wangeweza kufanya vizuri zaidi Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya wanawake UN Women linasema kuwa ni asilimia 34 tu ya wanawake katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la bara la Afrika wapo katika nafasi za uongozi ikilinganishwa na asilimia 24 tu ya wanawake viongozi katika ngazi mbalimbali kuanzia vijijini hadi kitaifa kama ilivyoainishwa na chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania tamwa lakini mambo ni tofauti katika kijiji cha Ulaya Mbuyuni kilicho kilomita 13 kutoka Kilosa mjini na kilomita 339 kutoka kituo kikuu cha mabasi ya Ubungo jijini Dar es Salaam kijiji hiki kimekuwa cha mfano katika swala la utawala bora na kuzingatia usawa wa kijinsia pia ya tu ni mtendaji wa kijiji cha Ulaya Mbuyuni kwenye jamii yetu imekuwa na kuna uzito fulani kwa wanawake kushiriki kazi mbalimbali ambazo nyingine zinaonekana kuwa hizi ni huwa zinafanywa na wanaume tu. Um, lakini kwenye kikundi hiki cha wazalishaji mkaa kuna wanawake wasiopungua 15. Lakini hii imetokana ime, ime, ime na vile vile wa support na kutoa ushauri kwao na wa na kuingia kwenye kikundi cha wachoma mkaa na wapo wanafanya kazi na wanategemewa unapoingia kijijini hapa unapokelewa na bango kubwa lenye maandishi hayo Ewad Emili ni afisa wa ufuatiliaji na tathmini katika mradi wa matumizi bora ya rasilimali misitu Tanzania anasema kuwa swala ushirikishwaji wanawake katika miradi iliyo chini yao ni moja ya nguzo muhimu katika shughuli za utekelezaji wa mradi tumekuwa tukizingatia swala la jenda na shughuli hizi kwenye vijiji zimekuwa zikifanyika kuhakikisha kwamba kumekuwa na ushiriki unaoiana kati ya wanaume na wanawake tumekuwa tukiendesha shughuli mbalimbali za za mafunzo na mafunzo haya yamekuwa yakifanyika kwenye ngazi za vijiji ambako ndiko tunatekeleza mradi lakini pia tumekuwa tukifanya mafunzo kwenye ngazi za wilaya na ngazi za kata na tarafa katika ngazi za vijiji tumekuwa tukitoa mafunzo kwa halmashauri za vijiji ikiwa ni sehemu ya kujengea uwezo kamati hizi ili ziweze kutekeleza majukumu yao na ukitazama ni kwamba E, wanawake ni sehemu ya wajumbe wa halmashauri hizi za vijiji. Kwa hivyo tunapozungumzia swala la ujengaji uwezo kwa wanawake, a, mafunzo haya pia yanakwenda moja kwa moja kuwalenga wanawake ambao e, ni wajumbe katika halmashauri hizi za vijiji. Lakini pia mradi umekuwa ukitoa mafunzo kwa kamati za matumizi bora ya ardhi, kamati za mali asili na ukiangalia ni kwamba e, wanawake ni sehemu ya kamati hizi. Kwa tafsiri hiyo uh, mradi umekuwa uki, ukijenga uwezo pia kwa, kwa, kwa wanawake. Na hii imesaidia kuongeza ushiriki wa wanawake katika usimamizi wa rasilimali za misitu pamoja na rasilimali ardhi. Tumekuwa tukitoa mafunzo yanayohusiana masuala ya utawala bora. Wanawake ni sehemu ya mafunzo haya, wanawake ni sehemu ya wanufaika hawa. Kwanza kikundi chetu kina wazalishaji na tatu katika semanini na tatu, ishirina sita ni akina mama. Alafu waliosalia ni wanaume. E, shughuli zetu tunashirikiana kwa pamoja katika uzalishaji wa mazao ya misitu yani mkaa kupitia matanuli ya kichugu udongo. Sisi tuna kamati hapa kamati ya mali ambayo kamati hiyo asilimia kubwa ni wanawake 
wanaume ni asilimia chache. Kwa hiyo na kwenye maamuzi kamati hiyo tunalenga sana wanawake ndio wanakuwepo na kipaumbele zaidi katika kutenda kazi. Na ndio maana hata katika kamati yangu kuna kuna mwanamke ambaye nimemteua kuwa katibu. Amekuwa na kipaumbele cha cha kufanya maamuzi tukishirikiana na mwenyekiti wa kamati na mwasibu na wajumbe. Kwa hiyo hata katika kutengeneza kuandaa mipango yetu kuandaa shughuli za usimamizi shirikisho wa misitu wanawake wamekuwa na kipaumbele zaidi katika shughuli zetu za doria katika kusimamia usimamizi wa asilimali zetu za misitu wao ndio wamekuwa kipaumbele zaidi katika kutekeleza hizo shughuli kwa sababu tunawaamini na tunaona kwamba wanaweza na na kwenye ushawishi wao wamekuwa vizuri zaidi kwa sababu hawawezi kupata ushawishi wa aina yoyote kwenye kamati mbalimbali wanawake wajaachwa nyuma na hapa wanasema kuwa udhubutu wao wa kushiriki kamilifu katika kazi za kijamii ndio kuliwafanya wapate nafasi hizo za kuongoza katika kijiji hicho na kuondokana na dhana kuwa wanawake hawawezi kwamba katika huo mradi ambao ulivaingia sisi ndio tukao tumechaguliwa kwenye vitengo vya aina mbalimbali kwa hiyo kamati yetu sisi ndio matuzimi bora kuna kamati ya misitu kuna kamati nyingi ambazo za kuchama mkaa yote imetokana na hiyo mradi ulivaingia wanawake kama wanawake nikiwa kama CBT kwanza nikahamasisha wezangu ili kwanza tujisikishe <coughs> kwenye mpango wa hisa na shirikiana maingizo tunashirikiana katika kilimo hasa kama iko cha mboga mboga kufanya biashara ndogo ndogo za mboga mboga yani changamoto wanazozihofia watu wanajua kama nikienda kule polini nitaumia mimi mwanamke nitakataje mkaa kutumia shoka nafanyaje fanyaje ile kazi lakini mimi mwenyewe nakata naangusha mti nakata kwa kutumia shoka nalengeta <coughs> napanga tanuri napiga ndovya na pakua mkaa na kuna wakina mama wengine wapo kwenye vikundi vya mipango hisa kwa sababu huu mradi ulivyokuja basi ukao umetuwekea miradi mbalimbali ya kuweza kujikimu sisi kina mama kwa hiyo kina mama wapo pia hata katika mipango hisa na wanaendelea na vikoba kama kawaida tofauti na ilivyo kawaida kwenye miradi mingi hapa nchini ambapo wanaume wao wanafaika wakubwa kinganisho na wanawake katika mradi huu idadi ya wanawake huongezeka Takwimu zinaonyesha kuwa mwaka 2014 wanawake waliokuwa kwenye mradi huu walikuwa ni 34 ikilinganishwa na idadi ya wanawake 148 mwaka 2017. Hivyo katika kuhakikisha kwamba e, wanawake wanashiriki kikamilifu kwenye shughuli za utekelezaji wa mradi e, ikiwa ni sehemu ya kuwajengea uwezo mfano kwenye kamati hizi e, mfano kamati za mali asili, kamati za matumizi bora ya ardhi e, Tunahakisha kwamba wakati wa uundwaji wake inazingatia swala la jenda wala uiwe nusu kwa nusu ingawaje pia katika vijiji vingine unakuta wanaume wanakuwa ni wengi zaidi lakini huwa wala uiwe nusu kwa nusu na hata katika nafasi za uongozi pia utaona wanawake wanachaguliwa kule na tunahakisha kwamba wala kwenye viongozi hawa kwenye vikundi hivi wa, tuweze kupata e, wanawake kwa hivyo unaweza kusema kwa kifupi kabisa e, swala la jenda ni swala ambalo tunalizingatia na kuhakikisha kwamba walau kuna kuwa na ushiriki wenye uiano baina ya wanaume na wanawake. Ongezeko hili si la kubeza hata kidogo katika kuhakikisha kuwa wanawake wanashiriki kamilifu katika maamuzi ambapo katika kijiji hiki kupitia mradi huu na maamuzi jumuishi ya wananchi wameweza kunufaika kwa kujenga madarasa mawili katika shule ya msingi Ulaya Mbuyuni na kumnufaisha mwanamke kwa kuchimba kisima cha maji ambacho kimerahisisha maisha kwa wanawake wa kijiji hiki katika kupunguza umbali wa kutembea na muda wa kupoteza kufuatilia maji. Lakini moja ya moto kwa tumfanikiwa ni kama vile ujenzi wa kisima kirefu ambayo kina gharama ya milioni 20 na 180 na, na tumefanikiwa kujenga darasa lenye thamani ya milioni 15 na 300 na na laki tatu ndipo moja na finisha yake mpaka na madawati. Lakini pia kwenye 2017 18 tume, 
tumejenga na darasa lingine ambalo tumeshindwa na kumalizia ambayo tagaimu kama milioni 22 lakini tushatumia milioni kumi ambalo darasa moja na ofisi ya kijiji mafanikio ni mazuri kwa sababu tunasomesha na, watoto wengine yupo shule za msingi mwingine yupo sekondari anasoma maisha sio mabaya na nani tumejenga ilikuwa ni nyumba sio kubwa ya kutisha lakini maisha tulianza kuishi na sasa hivi yana utofauti tuna mfugo wa ngombe tumepata kutokana na hefa tunaye hapo ngombe tunafuza tunauza maziwa pia naye anatusaidia mahitaji ndani ya nyumba hiki kinajivunia kuwa kijiji bora Tanzania kwa kuwa kijiji cha mfano ambapo watu kutoka taasisi mbalimbali huja kujifunza kwenye kijiji hiki namna ambavyo wamefanikiwa katika nyanja ya utawala bora na ushirikishwaji wa usawa wa kijinsia kimefanya vizuri sana na tumekuwa tunapokea wageni kutoka wilaya mbalimbali ambao wanaokuja kujifunza huku Um, tumepokea vizuri kwa sababu uh, kuanzia kwenye utunzaji wa huu msitu utunzaji wa msitu namna dolia wanavyofanya kazi zao kwenye msitu namna uh, mali kamati ya mali asili inavyofanya kazi zao kwenye msitu kamati ya mali asili ya kijiji um, kwa hiyo wanajifunza kupitia namna gani mkaa unachomwa kwa njia endelevu kijiji hiki kinatoa mwangaza kuwa ikiwa jamii zote na vijiji vingine vikiiga mfumo huu bila shaka maeneo mengi yatafanikiwa kufikia malengo endelevu ya dunia hasa katika lengo la tano na usawa wa kijinsia katika nyanja zote matokeo ya rasto ni diwani wakata ya mbuyuni anasema kuwa mradi huu ambao unatekelezwa katika vijiji vitatu ndani ya kata yake vimeacha funzo kubwa hasa katika swala la usawa wa kijinsia. Eh kikweli kwamba baada ya kuona jinsia zote mbili ziweze kushirikiana katika uendeshaji wa mradi wa mkae endelevu ni kwamba kuona tuna mawazo ambayo tunaweza tukayapata chanya kupitia jinsia nyingine. Kwa tukaona ni muhimu mkubwa sana lazima tuweze kuweka jinsia zote mbili. Na kikweli kwamba wanatoa mawazo mazuri sana na ushirikishaji ni mzuri sana na shughuli zinaenda vizuri bila matatizo. Mimi kama mimi mheshimiwa diwani nikisema kwamba najitahidi sana kupitia hivyo vijiji vyote viwili na kagulia shughuli za, ma- za maendeleo ambao mimi ndio msimamizi wa maendeleo kwa kata nzima ya Ulaya. Na hapa rai natolewa kwa vijiji vingine kuiga mfano huu na kwa wanawake kujitokeza kwa wingi kushiriki nafasi za uamuzi na kuondoa uoga ili waweze kujenga jamii iliyo bora inayozingatia usawa wa kijinsia. Wito wangu kwa wakina mama au kina dada ni vizuri kuona jinsi gani wao wanashiriki nao kwenye hivyo vikundi, kwenye hizo kamati, mchango wao unahitajika sana. Wachukulie mfano kama vile wananchi wa Ulaya ili waweze kufanya maendeleo endelevu ya mkaa endelevu. Yaani ningeomba tu kwa na kidijo wengine wa wafuatilie tu na, na jinsi tunavyoshirikiana sisi wenzao tunashirikiana vizuri tu kwa pamoja kwa sababu kazi zetu za kina mama tunashirikiana pamoja tuna tuna vikundi ambavyo vya kupeana e, kuna vikundi ambavyo vya kusaidiana kwenye shida e, na vina, kuna vikundi ambavyo vya kusaidiana wewe tunaomba tu na kina mama wenzetu nao na wanawajitahidi nao kufuatilia jinsi tunavyofanya sisi wito wangu kwa wenzetu ambao wapo hapo na sisi pamoja ni kuendelea kuwahamasisha na kuelekeza vile inavyotakiwa waishi kama tulivyo sisi tukishirikiana kwa pamoja basi tu atainuka mwingine na mwingine atafuta mfano tunaofanya sisi e, wito wangu kwa kina mama ni kwamba wajitoe katika nafasi mbalimbali hasa kijijini na kwenye miradi tu mbalimbali wawe kipaumbele wajione kwamba nao pia ni sehemu moja ambayo wanatakiwa wahusike zaidi hasa katika michango kwa ajili ya kuinua kijiji na maendeleo pia hata kwa wanawake wenzetu hivyo basi watanzania wanabudi kuzingatia usawa wa kijinsia ili kuhakikisha wanaume na wanawake wanashiriki vyema kwenye maamuzi mbalimbali yanolenga kuziletea maendeleo jamii mbalimbali hapa nchini